വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ഓൺലൈൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നിവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് രീതികളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ if the boiling points of components have very small differences fractional distillation is to be used to separate them if there are more than two components in the mixture they can be also separated on the basis of the increasing order of their boiling points ethanol and methanol are two miscible liquids the boiling point of ethanol is 78 degree celsius and that of methanol is 65 degree celsius there is only a small difference in their boiling points these two liquids are separated from their mixture by fractional distillation then vapors of the mixture pass through the fractionating column repeated liquefaction and vaporization take place the vapors of low boiling methanol enter the condenser from the fractionating column condense to liquid and get collected in the round bottomed flask first similarly ethanol with higher boiling point can be collected later in another round bottomed flask fractional distillation if the boiling points of components have very small differences fractional distillation is to be used to separate them we have studied that if the if there is large difference in boiling points we can apply the method of distillation boiling points components in the boiling points tamil valiya vyathyasam illengil valare neriya vyathyasame ullu engil namukku distillation apply cheyan vendi kaliyilla so in some circumstances we adopt the method of fractional distillation appo nammal fractional distillation aanu use cheyunnathu here are the example given ethanol ethanol boiling point 78 degree celsius ethanol ethanol is ethyl alcohol and methanol methanol methyl alcohol these two are alcohols ethanol also used as spirit it has made many medicinal use ethanol in oru vaad medicinal use okke ulladana methanol nu parayunnathu oru poison aanu ningal kettittundavu നമ്മളെ കേട്ടിരിക്കാം മെത്തനോൾ ചേർത്തിട്ട് എത്തനോൾ എത്തനോൾ എത്തനോളിൽ മെത്തനോൾ കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഡെത്ത് ഓൾസോ സോ എത്തനോൾ ആൻഡ് മെത്തനോൾ എത്തനോൾ മെത്തനോൾ എത്തനോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മെത്തനോളിന്റേത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് these are two miscible liquids they completely mix together we cannot these are completely mix miscible miscible means rendu kodi nannai mix aayittu chernu pogunna rendu thammil kalarnu irikkuna namukku separate adile components ne tirichariyan vendi kaiyilla rendu kodi chernittundengi adu manasilavilla namukku ethanol um methanol um onnichu cherthittulla oru mixture ne engena separate kiya we cannot use distillation because boiling points does not differ in large amount the ഇവിടെ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കമ്പോണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അത് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ എ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെയിൻ പാർട്ട് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ വെൻ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം 
repeated liquefaction and vaporization take place. What do we say? Mixture is heat to the mixture. Heat to the vapors. These vapors are fractionating quality. They are going to liquefy. They are going to vaporize. How do they liquefy? Liquify chain of the areas and the small metal plates are here. On touching on these metal surfaces and it will liquefy. The components in vapor state will get condensed. Which condense? Condense is the same liquefaction. And vaporization take place. We end up vaporization. When vapors of the mixture pass through the fractionating column, repeated liquefaction and vaporization take place. Subsequently, the vapors of low boiling methanol, low boiling methanol enter the condenser from the fractionating column, condense to liquid and get collected in the round bottomed flask first. Here we are heating it. We are heating it in the mixture of the round bottom flask. Here we are heating it in the mixture of the round bottom flask. Here we are heating it in the mixture of the round bottom flask. Here we are heating it in the boiling point. Here we are heating it in the mixture of the round bottom flask. Here we are heating it in the mixture of 65 degrees. That is not 78 degrees. 65 degree Celsius एत्तु नोडु कूडी, methanol इंदे particles यल्लाम, एंद आइट्ट मारू, methanol मुडुवन, अदु vaporize, इंगने vaporize इन्नु, इदिल उड़ कड़न्नु वरिन्नु, इदिल उड़ कड़न्नु इंगने मोल्लेक्य एत्तु नु, अदे इंगने मोल्लेक्य एत्तु नु, Healthy the vapors of low boiling methanol enter the condenser from the fractionating column, condense to liquid and get collected in the round bottomed flask first. Similarly, ethanol and higher boiling point can be collected later in another round bottomed flask. Similarly, uh, ethanol on reaching temperature at 78 degrees Celsius, uh, the ethanol also will be coming out and this can be collected in another round bottomed flask. This replace this to where a flask will be used to get ethanol in the same way. Fractional distillation is an example of the mixtures. Examples are a mixture of ethanol and methanol first example ethanol and methanol mixture containing ethanol and methanol second example is the separation of crude oil crude oil it is petroleum petroleum is separated into its components petroleum is petrol diesel kerosene naphtha it is all that it is all that petroleum is petroleum அல்லங்கள் crude oil நே நம்மல் fractional distillation நடத்தீட்டான இச்ச பல components ஆக்கி திரிச்சடுக்கன்னது petrol, kerosene, heavy oil, lubricating oil இதின் எல்லாம் small difference in boiling points அனுல்லது இதையது இயும் ஓரோ components differ only slightly in their boiling points so we use fractional distillation to separate the components from components in crude oil or petroleum crude oil or petroleum crude oil அல்லங்கள் petroleum components வருத்து இருக்கியான் வேண்டி நம்மல் யூசி இந்தது fractional distillation ஆனு அது போல methanolும் methanolும் கலர்ன mixtureனே separate ஜையானும் நம்மல் உவியோயிக்கின்னது fractional distillation ஆனு இது கூடாதே air நின்னல் கடகங்களை வருத்து இருக்கியான் அதையது air contains oxygen argon, nitrogen, etc. Air is a mixture. It contains many gases uh, such as hydrogen, helium, oxygen, carbon dioxide, etc. In the mixture of air, the components in the oxygen okay, separate the fractional distillation. That is why air is liquefied. 
എങ്ങനെ ലിക്യൂഫൈ ചെയ്യും ഓക്സിജൻ എന്ന് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസാണ് ആ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ നന്നായി കൂൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹൈ പ്രഷറും അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ലിക്യൂഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എയറിനെ നന്നായി പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ കുറയും പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ അടുക്കും അങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് എയർ കിട്ടും ഈ ലിക്വിഡ് എയറിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് എയർ ഓർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എയർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ ആൻഡ് മെത്തനോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി വേർതിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെപ്പറേഷൻ യൂസിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണലാണത് ഒരു ഫണൽ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിന്റെ അപ്പാരറ്റസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് ഇമ്മിസിബിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയതും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയതും കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല രണ്ടും തമ്മിൽ കലർന്നു പോകുന്ന തരം മിക്സ്ചേഴ്സാണ് എവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിലും ഡിസ്റ്റിലേഷനിലും അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ വേർതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് എൻ എപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രം ദയർ മിക്സ്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്മിസിബിൾ ഇത് കമ്പോണൻസ് വിൽ നോട്ട് മിക്സ് ടുഗതർ അത് മിക്സ് ചെയ്യില്ല അത് വേറെ വേറെ തന്നെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ കെറോസീൻ വാട്ടറിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കെറോസീൻ മോളിലും വാട്ടർ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിസ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ now fill one fourth of a bottle with kerosene pour equal amount of water in it close the bottle and shake well nammle oru bottle one fourth kerosene edukka adilekku korchu ee adhe alavil thanne one fourth water um add cheya rendum nannayittu shake cheya shake cheythu korchu kenjal namukku endha what do you observe we can observe that kerosene floats over water or kerosene and water can be seen separately so these are immiscible liquids this can be separated using this apparatus what is the name of this apparatus that is separating funnel how will you separate using separating funnel here is a small knob given and op- when we open this knob the liquid contained in this area is collected to beaker and then finishes you stop the no- knob and then collect the other liquid in another vessel this is the simple working that is the liquid in the middle of the liquid we have to collect the tap to collect the liquid we have to collect the liquid in the middle of a flask or a beaker we have to collect the liquid we have to collect the liquid we have to separate the liquid this is the separating funnel now the fourth third is sublimation see sublimation sublimation is the changing of solid into gas solid neerittu gas aayi maarna process ineyana nammal sublimation ennu parayunnu idu nerthu nammal parnittulladana sublimation sublimation ella substance um sublimation kaanikkunnilla sublimation kaanikkunna naal substance edokkeyana iodine ammonium chloride camphor allengi karpooram naphthalene paatta guliga so you should remember these four mid, uh, substances which shows sublimation iodine is the substance that changes directly into gas on heating without changing into liquid which other substances show the same property in addition to iodine naphthalene camphor and ammonium chloride shows sublimation 
Now, let us take naphthalene, camphor and ammonium chloride in separate test tubes. Then heat them and observe. When we heat them, we can see that they directly changes to gaseous state without melting. The process in which a solid when heated changes directly into gas without melting, melting into liquid is called sublimation. This method can be used to separate the components which have the property of sublimation from the mixture. Sublimation in the varenda method namala use in a mingil. In the condition, e components mixture sil adangitilla components sil edingilum or endum sublimation property ulla the idikanum. Adaid ammonium chloride, iodine, naphthalene. Camphor and one mixture one gadagam ingil, one component ingil. Namko or item adine separate yan e the margam you see the madi sublimation you see the madi. Apa nungless radhikan namla and dash radhikan the tanatilla components mixture or factor along or component diet ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalino, undo, undangil, surely you can use the method of sublimation. Here is ammonium chloride in the sublimation. Here it, the figure is given. A, uh, the mixture is taken in this china dish. One china dish is in this watch glass. The glass is in the china dish. The mixture is taken in this mixture. This mixture is heated. Using a burner, here we heat the mixture. And on heating, this will directly convert to gas it is directly changed into gaseous state so the components one uh, the component which is which has the property of sublimation will come to the gaseous state and it will it will condense here on uh, remember that uh, using a cotton you should close the funnel close the funnel look at this Ammonium chloride and sand. Here the mixture contains one component ammonium chloride and other sand. We are sure that ammonium chloride has the property of sublimation. So ammonium chloride is mixed with the sand. You can separate it with the method of sublimation. And the experimental setup is arrangement is given here. Uh, here you have to heat the mixture of ammonium chloride and sand taken in a china dish china dish oru chana nammal laboratory la okku bayogikkuna cheriya oru paathram adile vechittu namukku heat cheyoga cheyam china dish burner here is a burner and using this we heat this when we heat sand will not vaporize but ammonium chloride will vaporize ammonium chloride will touch here on reaching here it will gaseous state lilla ammonium chloride ivide ettumbo adu avada Chinna e glass in the funnel in the mold thirty other was solidify chase the two evida patipitic in the Namka Thus we get pure ammonium chloride here. 